ஐயா வணக்கம் என் பேர் செந்தில் கண்ணன் நான் மதுரையிலேருந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் உங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக நான் தெரியப்படுத்துவது உலகத்திற்கு என்னவென்றால் பள்ளி கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் மத்திய சென்னை மாவட்ட கல்வி அலுவலர் திரு ஜி பி சுந்தர்ராஜன் ஐயா சட்டத்துக்கு புறம்பாக அவருடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுவது விஷயமாக எப்படியெல்லாம் அவர் துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறாருங்கிற விஷயத்த நம்பர் ஒன்று அவர் வந்து மேலதிகாரிகளே மதிப்பதில்லை மேலதிகாரி மூலமாக பெறப்படக்கூடிய எந்த ஆணையும் மதிப்பதில்லை ரெண்டாவது தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட அரசாணையும் பின்பற்றுவதில்லை மூணாவது விஷயம் இவர் அலுவலகத்தின் வாயிலாக ஏற்பட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் இவர் சார்பாக தர வேண்டிய தகவல் அனைத்துமே ஒரு தலைபட்சமாக உயர்நீதிமன்ற நீதியரசர்களே ஏமாத்து வகையில் கொடுத்துட்ருக்கிறார் இப்போ நான் சொல்லக்கூடிய அனைத்துமே அவர் கையொப்பமிட்ட அனைத்து ஆவணங்களும் கையில் இருக்குது நான் ஆடியோ அவர் பேசுனதெல்லாம் சொல்லலை அவர் கையொப்பமிட்டதே நம்பர் ஒன்று இவர் எப்படி வந்து தமிழக அரசாங்க ஆணையை மதிக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா கடந்த இருபது பனிரெண்டு இருபது பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு அறை எண் பதினொன்று ஹால் நம்பர் லெவன் நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேசன் ஜே உயர்திரு நீதியரசர் ஆனந்த வெங்கடேசன் ஜே கிட்டே தவறான தகவலை கொடுத்தார் அந்த விஷயத்த எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்குது இதனால் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த த தவறாக அவர் கொடுத்த தகவலின் அடிப்படையில் பல கோடி ரூபாய் தமிழக அரசாங்கத்துக்கு விரயமாகும் ஏன்னா அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்ட நாள் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டே அதுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சுட்டாங்க அது போக அந்த ஆணையை வந்து பிறப்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த அதிகாரி அதாவது மத்திய சென்னை மாவட்ட கல்வித்துறை காவல் மத்தியத்துறை கல்வித்துறை அலுவலர் வந்து என்னிடமே வந்து டைரக்டர் ஆஃபீஸில் இதுதான் உண்மையான ஆவணம் நான் கொடுக்க வேண்டியது ஆனால் இதை கொடுக்கணுன்னா எனக்கு என்ன பலன் அப்படிங்கிறது கேட்பார் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவருடைய அலுவலகத்தில் உள்ள செக்ஷன் கிளர்க் சூப்பரண்டண்ட் பிஏ டு தி டிஇஓ கையொப்பமிடப்பட்ட ஆவணம் இது எனக்கு அவருக்கு பலன் அளிக்க அளிக்கிற அளவில் கொடுக்கல அப்படின்னா நான் இந்த இதை தான் கொடுப்பேன் அப்படின்ட்டு பேரலாம் டைப் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறார் கடைசியாக அதுக்கு நான் இணங்காத சூழ்நிலையில் அவர் இந்த இதை வந்து கண்டம்ட் ஆஃப் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒம்பது டைட்டில் ஆஃப் கேஸ் ரிப்போர்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸில் இந்த ஆவணத்தை அரசு வழக்கறிஞரிடம் கொடுத்து அந்த கேஸே முடிக்கிறார் ஆனால் இது சம்பந்தப்பட்ட அதே வழக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறதுக்கு கடந்த ஒன்று எட் ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அவர் விளக்கம் கொடுத்தது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுக்க இயலாது அதில் வந்து ஜிஓஎம்எஸ் நாற்பத்தி ரெண்டு ஜிஓஎம்எஸ் முந்நூற்றி இருபத்தெட்டு ஜிஓஎம்எஸ் முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அதை வந்து மறுபரிசீலனை செய்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு அதன் பிறகு இன்றைய இரு பிரின்சிபல் செக்ரட்டரி பதினஞ்சு பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு இத்தனை மறுபரிசீலனை இத்தனை ஜிஓஎம்எஸ் படி கொடுக்க முடியாதுன்னே சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவருக்கு ஏதுவாக அவருக்கு பலன் அளிக்கிறது அப்படின்ன உடனே ஜிஓஎம்எஸ் நாற்பத்தி ரெண்டை மட்டும் கோடிட்டு முடிச்சிருப்பார் இது வந்து நீதி அரசரையே ஏமாத்துறாரு தமிழக அரசாங்கத்தை ஏமாத்துறார் இவருடைய சுய லாபத்திற்காக அரசாங்க தமிழக அரசாங்க பணத்தை விரயம் பண்றார் இது மட்டும் இல்லாம இவர் மேலதிகாரியை மதிப்பதில்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஆவணம் என்னன்னா பதினொன்னு மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு இன்றைய கல்வித்துறை இயக்குனர் திரு கண்ணப்பன் ஐயா வந்து ஒரு உத்தரவு பிறப்பிச்சிருப்பார் ஒரு பள்ளியின் ஆசிரியரை வந்து பணி உயர்நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்க தவிர்க்கும் பொருட்டு பணி நியமனத்தை ரத்து செய்கிறேன்னு இதை வந்து மதிக்காமல் இவருக்கு முன்னாடி இருந்த மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஒரு ஒம்பது காலம் அதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் வந்து பதவியேற்றதுலேருந்து இன்றைய தினம் வரையும் அந்த ஆசிரியருக்கு பண பதிப்பள பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஊதியமாக 
ஆனால் இவர் அந்த ஆசிரியோட பதவியை ரத்து செய்த நாள் இன்றைக்கு பதினொன்று மூணு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அஞ்சு பதினொன்று இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அந்த ஆணைகளை எல்லாம் குறிப்பிட்டு இவருக்கு அதாவது எந்த ஆணை பதினொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரால் வழங்கப்பட்ட ஆ நாக்கா எண்ணெல்லாம் போட்டு இவர் வந்து இந்த விஷயத்த டினோட் பண்ணி கொடுக்க இயலாதுங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை அஞ்சு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் எடுப்பார் ஆனால் எட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் அவருக்கு சம்பளம் ரிலீஸ் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் பன்னிரெண்டாவது மாத சம்பளமும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றாவது மாத சம்பளமும் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு அதுக்கான எந்த நடவடிக்கை இவர் எடுக்கலை இது இவர் இந்த விஷயத்தில் அதிகாரியோட ஆணையை மதிக்காததுக்கான விஷயம் இதன் பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீதி அரசர்களே ஏமாத்திக்கிறாருங்கிற ஒரு ப்ரூஃப் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டபிள்யூபி நம்பர் ஒன் டூ ஃபோர் டூ த்ரீ ஆஃப் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் இவர் இவர் சைடு வந்து பதில் மனு தாக்கல் செஞ்சிருப்பார் இந்த பதில் மனு தாக்கலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் பதினாலு இருபத்தி ரெண்டாவது பேராவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலாக இருந்தாலும் பள்ளி செயலாளர் வந்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர் வழியாக தான் முதன்மை கல்வி அலுவலர்கிட்ட பெர்மிஷன் வாங்கணும் அதே முதன்மை கல்வி அலுவலரும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் வாயிலாக தான் பெர்மிஷனும் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நடவடிக்கையே நடக்கலை பள்ளி செயலாளர் வந்து நேரடியாக முதன்மை செயலாளருக்கு அனுப்பப்பட்ட கடிதத்தின் அடிப்படை அடிப்படையில் முதன்மை கல்வி செயலாளர் நேரடியாக பள்ளி செயலாளருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க அதன் அடிப்படையில் அப்பாயின்மெண்ட்டும் பாரு அதை கூட ஒரு சைடு கன்சிடர் பண்ணலாம் அதாவது அவர் வந்து என்னன்னா பூனை கண்ணை மூடிட்டு பால் பிடிச்ச கதையில் இதுக்கு இந்த போஸ்டை அப்ரூவ் பண்ண அதிகாரி மாவட்ட கல்வி அலுவலர் தான் இவர் நாலேஜே இல்லாமல் இந்த ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னா இவர் எப்படி அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டரை அப்ரூவ் பண்ணுறாரு இது நீதி அரசரே ஏமாத்துற மாதிரி இல்லையா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த தகவல் எல்லாமே முப்பது பன்னிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு இவருடைய நடவடிக்கை சம்மந்தமாக தான் இவர் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு விதமான தவறுகளை பண்ணிட்டு இருக்கிறார் நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய விஷயம் ஒரே ஒரு பர்சன்டேஜ் தான் உங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாக நான் எதிர்பார்க்கறது என்ன அப்படின்னா நீதி அரசர்களுடைய கார் செவிக்கும் இது போய் சேரணும் ஒரு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஜிபி சுந்தரராஜன் ஐயா மத்திய சென்னையில் பணியாற்றும் ஜி பி சுந்தரராஜன் ஐயா பண்ணக்கூடிய தவறு எனக்கு ஒரு நபர் கமிஷன் வேணும் என்ன மாதிரி வேணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க இவர் பணியமர்த்தப்பட்ட அலுவலக நாளில் இருந்து இன்று வரை எது எதிலெல்லாம் கையொப்பம் இட்டாரோ அந்த கையொப்பத்தின் வந்து சரியான்னு பார்க்கணும் அதுக்கு நானே அதுக்கான ஆவணங்களையும் கொடுப்பேன் சரியில்லைங்கிறதுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறையில் இன சுழற்சி முறையும் இவர் பின்பற்றலை பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வந்துட்டு எந்த ப்ராப்பர் பெர்மிஷனும் வாங்காமல் இவர் இஷ்டத்துக்கு எந்தெந்த பள்ளியில் என்னென்ன நியமனம் பண்ணியிருக்கிறாருங்கிற விஷயத்தை என்னால் சொல்ல முடியும் என்ன எந்த டீச்சர் என்ன நாளில் பணி நியமனம் ஆனாங்கன்னு இதெல்லாம் விட கொடுமையான விஷயம் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் வந்து ஒரு ஆசிரியரை நியமனம் பண்ணணும் ஒரு பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்குன்னா அவங்க பேச்சுலர் டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு பிஜி டிகிரி முடிச்சுருக்கணும் அது போக சப்போர்ட்டிவான பிஎட்டு முடிச்சுருக்கணும் ஒரு பள்ளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அறிவுறுப்பப்படக்கூடிய ஒரு விஷயத்த தான் சொல்கிறேன் நான் சொல்லக்கூடிய ஆசிரியர் வந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரையும் பள்ளி பள்ளியில் படிச்சிருப்பார் அதன் பிறகு நேரடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதுகலை பட்டம் பெற்றிருப்பார் அதன் பிறகு வந்து ஆசிரியர் பணி நியமனத்திற்காக பிஎட்டு படிச்சிருப்பார் அதன் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அவர் பேச்சுலர் டிகிரி படிச்சிருப்பார் இளநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் பணி நியமனத்திற்கு முன்னாடி தலையில படித்த ஒரு விஷயத்த இந்த ஆசிரியர் பணி நியமன நியமனத்தை வந்து அப்ரூவ் பண்ணாமே நாலு வருஷமா அந்த அலுவலகம் வச்சிருந்தது ஆனால் இவர் வந்த பிறகு அந்த அலுவலகத்தில் அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை அப்ரூவலும் பண்ணிட்டார் இதை விட இன்னைக்கு அவரு சம்பளமும் போய்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு பள்ளியில வந்து வருடாந்தோறும் முதன்மை கல்வி அலுவலர் வாயிலாக ஸ்டாப் ஃபிக்சேஷன்கிறது நடக்கும் அது மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அடிப்படையில் ஒரு பள்ளியில் வந்து எட்டு ஆசிரியர்கள் தான் இருக்கணும் அதுக்கு தான் அந்த ஆசிரியர் ஒன்பதாம் வகுப்பும் பத்தாம் வகுப்பும் அது செல்ஃப் ஃபினான்ஸ் எட்டாம் வகுப்பு வரையும் தான் அது அரசு உதவி பெறும் பள்ளி அதில் 
ஒரு டீச்சரை இன்க்ளூடு பண்ணி அந்த டீச்சருக்கு ஏன்னா மாவட்ட கல்வி அலுவலர் ஒரு ஒரு பி பிஎட் இதை வந்து அப்ளை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி இவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறார் இப்போ உங்கள் மு உங்கள் முன்னாடி நான் தெரிவிக்கிறது வந்து நூறு சதவீதத்தில் ரெண்டு சதவீதம் தவற மட்டும்தான் இன்னும் தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதத்துக்கான அனைத்து ஆவணங்கள் இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ரெண்டு சதவீதமே அவர் கையொப்பமிட்ட ஆவணங்கள் மட்டுமே இதன் வழியாக ஏதேனும் சட்ட ரீதியான தண்டனைகள் பெற வேண்டிய சூழ்நிலை இதில் என்னால் ஊர்ஜிதப்படுத்த முடியல அப்படின்னா நானே முழு பொறுப்பேற்று சிறைவாசம் அடையிறதுக்கு ரெடி சிறைவாசம் செல்லவும் நான் ரெடி இதே விஷயத்தை எடுத்து மான நெஸ்டேடு வழக்கு தொடர்ந்தாலும் அந்த வழக்கையும் நான் சந்திக்க ரெடி ஏன்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய அனைத்துமே அவர் கையொப்பமிட்ட ஆவணங்கள் தான் தைவு கூர்ந்து நீதியரசர்கள் வந்து இதை இந்த பேட்டியை பார்த்து நடவடிக்கை எடுக்கணும் தமிழக அரசாங்க மூத்த அதிகாரிகள் நீங்கள் வந்து பல சட்டத்திட்டங்களை போடுறீங்க அதெல்லாம் இவர் மறிக்கலைங்கிற விஷயத்தை இதன் வாயிலாக தெரிவிக்கிறேன் தைவு கூர்ந்து ஒரு நிவர் நிவர்த்தி தாங்க நம்ம தமிழக அரசாங்க பணம் நம்ம தமிழக மக்கள் பணம் வீண் விரயமாவதை தடுங்கள் நன்றி வணக்கம் என் பெயர் வந்து கே செந்தில் கண்ணன் என்னுடைய கைபேசி தொலை கை தொலைபேசி எண் வந்து ஒன்பது ஆறு சைபர் சைபர் ஒன்பது இரண்டு சைபர் 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 ஒன்று நான் இருக்கும் இடம் மதுரை என்னுடைய டோர் நம்பர் வந்து அஞ்சு பார் பத்து எழுபத்தி மூணு விநாயகர் மெயின் தெரு சதாசிவ நகர் மதுரை இருபது நன்றி வணக்கம்